name is Hiromi. Thank you so much for joining us on our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. Bago po tayo magsimula sa ating online service, here are some reminders for you all. If you are watching this video for the first time, we want to let you know that you are welcome here. Don't be shy to introduce yourself. Mag-comment ka sa ating comment section on how you discovered this live broadcast. We want to know more about you, kapatid! Kung ikaw ay active sa social media and want to get more updates from us, connect with us through our Facebook page. Just type in Solution Grace Church. Huwag kakalimutang ilike ang ating page to get the latest updates. Pwede mo rin kaming i-chat sa aming page if you have prayer requests or if you're in need of counseling. Kung ikaw naman ay mas mahilig mag-Instagram, follow us on IG at SGC Las Pinas. Click follow to get our latest contents. Kung hindi naman flexible ang schedule mo pero gusto mo pa rin mapanood ang aming service, go to our YouTube channel and subscribe to Mismo TV. It's just one word, Mismo TV. If you want to give us a feedback, you may email us at sgclespinas at outlook.com. Our Sunday sermons are also available on Spotify and Apple Podcast. Just search in Solution Grace Church. You won't need a premium subscription because it's totally free. Paano naman kung gusto mo makapag-Bible study? Catch Solution Grace-Based Devotions every Tuesdays, Wednesdays, and Thursdays at 7.30 p.m. via Facebook Live. At ito po ay may replace sa aming YouTube channel every 9 p.m. at Mismo TV. Para naman sa ating SGC fam, if you want to send in your tithes and offerings, you can send it to our GCash account. But before that, we want to remind you that your tithes belong to your home. Church. But if you are considering SGC as your home church now, you can send us your tithes and offerings through our GCash account number 0906-055-7821. Again, 0906-055-7821. Thank you for your generosity. Kaunting minuto na lamang po at malapit na tayong magsimula. So please prepare your communion elements for a communion later after the message. So grab your pen and notebook now kung gusto nyo po mag-take down ng notes. You can also screenshot ang mga slides later sa preaching time. You may want to hit the like button and share this video to your friends and loved ones. By simply doing so, you are already sharing the gospel of Christ through social media. So wherever you are watching right now, I declare that you will get a fresh revelation from the Lord Himself through our worship and studying of His Word. Again, this is Hiromi and you are watching our Sunday online worship celebration only here at Solution Grace Church. You are blessed.
Hello Church, Grace Field Sunday everyone and welcome po dito yan sa ating online worship celebration of course brought to you by Solution Grace Church at uh, maraming maraming salamat po once again for joining us at uh, kasakasama po rin po at patuloy na makakasama niyo mula ngayon hanggang mamaya ang inyo pong lingkod and my name is Laverne Ducot and also I would like to thank ang atin pong host na nakasama kanina si Ms. Romy Mura and thank you for welcoming us And uh, lagi po siya nagbibigay ng updates and uh, mga informations concerning po ang ating pananambahan every Sunday morning. At maraming maraming salamat sa Panginoon. Talaga namang nakaka-excite po ang mga pagkakataong kagaya po nito. Dahil atin po muling pagsasaluhan ng kanyang kabutihan, ah, matamis na pag-ibig at sakdal at takilang pagmamahal. At ito po ay nagaganap sa magitan ng ating pag-aawitan at pakikinig ng kanyang nananaga na kapahayagan ng kanyang salita. At ito po ay nagaganap sa ating online worship celebration. And of course, naisin po natin ipaalala, gaya po ng paalala sa atin ni Mr. Romy kanina, na ihanda nyo na po ang ating mga gagamitin communion elements gaya ng ating mga tinapay at syempre pa na ating grape juice or anything po na juice. And even po, kung tubig lamang po ang available po sa inyong tahanan, that will do. So, ihanda po natin yan para atin po isasagawa. Gugunitain po natin ang uh, mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus. Sabay-sabay po natin uh, isisigaw ang kabutihan ng Diyos at ito po ay may direct na kinalaman sa ating buhay at pamumuhay bilang isa matatagumpay na mana ng palataya. So, purihin po ang Panginoon. Talaga naman ang napaka... takila ng kanyang pag-ibig at pagmahal sa atin. Kanina pa man, sa ating pagsasimula, gusto kong pasalamatan na ating SGC worship team na nagatid po sa atin para sabay-sabay po tayo magpuri sa Panginoon sa pamagitan na ating pag-aawitan. Amen. At syempre pa, binabati po natin lahat ng ating mga kababayan, mga kapamilya at mga kasakasama natin every Sunday and of course especially na ating mga kaibigan marahil ay nayakag or naitag ng inyong mga kaibigan at kakilala. Yes, welcome po akong kayo first time na napada ko po sa ating pananambahan. Uh, naniniwala po ako na ito po ay sadyang hindi po aksidente dahil ito po ay nilayo ng Diyos dahil naisin po ng Panginoon na kayo po ay makarinig na kanyang uh, salita at maunawaan po natin ng ganap ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa iyo at patuloy po natin maunawaan din ang nananaga ng kapahayagan ng mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Jesus doon sa krus ng Kalbaryo. At ito nga po ang ibanghelyo ng ating Panginoong Jesus na tumutukoy at uh, nagbibigay po ng kamalayan para patuloy natin maunawaan ang kanyang biyaya na sadyang 
mapagpalaya. Amen. So sa atin po mga kaibigan, thank you po for joining us at manatili po kayo nakatutok at nanonood at tinitiya ko po sa inyo na sabihan kayo po yung mapapalaya. Napakaganda po ng pag-uusapan natin at uh, papatunayan po sa atin ng nananaga na kapahayagan ng salita ng Diyos sa sabihan napakabuti ng Diyos anumang panahon at pagkakataon sa ating buhay. Amen. At sa pagkakataon po ito, ay inaanayahan ko po kayo tayo po muna ay dumulog sa Panginoon at humingi ng paggabay mula sa Kanya at sa atin po mga papakinggan na kapahayagan mula sa Kanyang salita. Let us pray. Aming Diyos at ang mamahapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa isang napakagandang panahon at pagkakataon kung saan ay patuloy mo kaming uh, pinagsama-sama para sa isang layunin at yan po ay bigyan po ng luwalhati, pagpupugay at pagpuri at pagsaba ang iyong napakadakilang pangalan, ang pangalan ng iyong bugtong na anak na si Kristo. Kaya naman, O Diyos, mula po sa simula, sa gitna, hanggang sa katapusan na aming pananambahan, hayaan mong patuloy na naming maunawaan ang nananaga na kapahayagan na iyong salita sa araw pong ito para sa aming mga tagapakinig mo. At Panginoon, gamitin niyo po ang inyong lingkod bilang iyong uh, tagapagpahayag ng uh, salitang ito na magbibigay po ng kalayaan sa aming mga kaisipang punong-puno ng agam-agam. At Panginoon, patuloy mo kami dalhin sa kapahayagan na, na aming buhay kung saan eh, mapagyaman sa aming puso na kayo po ay sa diyang napakabuti anumang panahon at pagkakataon. Salamat sa pagkakataon ito at sa kalayaan na patuloy po namin aangkinin na ang mga salitang ito, Panginoon, ay direktang inihahayag mo sa amin. Salamat sa iyo, O Diyos, ito po aming samo at panalangin at pagpupuri sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. Yes, muli po, good morning and good afternoon and good evening. Saan man po kayong panig ng daigdig at uh, once again, welcome po sa ating online worship celebration. Of course, atin po sa inyo ang ating uh, sambahan and this is Solution Grace Church. At ako nga po ang inyong kasama and my name is Laverne Ducot. Naku, maraming maraming salamat po sa Panginoon dahil talaga naman pong napakabuti ng Diyos. Dahil every Sunday, bagaman meron po mga churches talaga na hindi pa nagkakaroon ng mga on-site worship services, nagpapasalamat po kami sa Panginoon dahil sa technology po ng Facebook Live, kayo po ay aming nakakasama. At dalayan ko po na patuloy pa kayong magtawag na inyong mga kapamilya, mga kakilala, at uh, sila po mga naghahanap talaga na uh, marahil ay uh, nasa gitna ng problema at marahil marami pong katanungan sa buhay. So, yakagin po sila, yayain sila, at patuloy po sila makarinig ng nananaga ng kapahayagan ng Ibanghelyo. At syempre pa maunawaan po nila ang tunay na tinitibok ng puso ng Diyos para sa kanila. So ngayon po araw po ito, pag-uusapan natin at alamin po natin ang katano ang sagot sa katanungan ito. Is God good all the time? What do you think or do you believe in this statement that God is good all the time? So mga kapatid, naniniwala po ba kayo na ang Diyos po ay sadyang mabuti anumang panahon at pagkakataon na ating mga buhay-buhay? Alam niyo po, napakaganda po na ating mga pag-uusapan sa ngayon dahil marami po mga katanungan na alam ko po mabibigyan ng tugon sa ating uh, pananambahang ito. Kaya po may narapat namin ang pangalan po na ating sambahan ay Solution Grace Church dahil ang, ang katanungan po ay mabibigyan po natin ng solution, yung ating pong kaluluwa soul, na magbibigyan po ng tugon dahil meron po tayong katanungan at ang tugon po dito ay walang iba kundi ang papagpalayang biyaya mismo na ating Panginoong Heso Kristo. Kaya po, Solution Grace Church. At sa mga nagtatanong, yes, kami po ay taga Las Piñas City. Kung kayo po ay uh, uh, bibigyan po ng pagkakataon o na tayo po ipapayagan na para sa mas marami pong uh, kataong makadadalo sa ating pananambahan, we hope to see you soon at uh, makasama po namin sa ating pananambahan. At kami nga po ay located sa Las Piñas City. So ngayon po, habang uh, alam pong kayo po ay nakaupo na at uh, mas mainam, Kung ano man po ang inyong mga ginagawa ay bitawan po pansumandali dahil mas maganda po talaga nakatutok tayo sa ating pananambahan at makikinig po tayo ng nananaga na kapahayagan ng Ibanghelyo na ating Panginoong Heso Kristo. Nang sa gayon, patuloy po natin nauunawaan na mapagyaman po yung ating kaluluwa. Pag pinag-uusapan po ang kaluluwa, na, nandito po yung ating isipan. Ito po yung ating main faculty. Then kapag tama po yung ating mga pinapakinggan, dadaloy po ito sa ating damdamin. At syempre pa, dadaloy din to sa ating kalooban. na maihahayag po ang lahat ng mga katotohanan ito sa ating katawan. Kaya naman pala, ang isang mana ng palataya, kapag tama po ang kapahayagan kanyang napapakinggan, ay eh, sadyang lumalago ang kanyang pananampalataya. At ito po ay naipapahayag din ang kalusugan sa kanyang katawan. Amen. So dito po ay uh, magiging kayo po ito sadyang pagpapala sa inyong mga, mga kaibigan, kakilala at mga kapamilya. Makikita nila, anong kaibahan ng taong ito? Bakit punong-puno ng buhay? Ang sagot, 
dahil kayo po'y nakakapakinig ng tunay na kapahayagan ng Ibanghelyo. Pagkaman, ang, uh, ang mga katotohanan ito ay uh, nararanasan po natin. Pero marami pa rin po mga mana ng palataya sa ngayon ang tila hindi po nabubuhay at hindi po nagmamanifest sa kanila ang kapangyarihan ng buhay na ibinigay sa kanila ng Diyos sa pamamagitan na ating Panginoong Heso Kristo. Alam niyo po kung bakit? Dahil marami po sa mga kapatiran natin sa ngayon, ito po ay uh, isang tatotohan ng uh, nagbibigay po ng kalungkutan uh, sa akin din po. At kaya naman ito kalungkutan, ito hindi natin uh, pinapanatili kalungkutan. Kaya naman po ito nagiging dahilan din para tayo po magpahayag at ibahagi po natin ang katotohanan. Dahil kapag pinag-uusapan po ang kamatayan, lagi po nilang iniuugnay ang salitang ito at nasa likod daw po nito, may mga pagkakataon ay hinahayaan daw po ito ng Diyos. So pag pinag-uusapan ng kamatayan, talaga inuugnay nila pangkaraniwan sa Diyos. And then, naalala po, when I was doing uh, my ministry in uh, in FEBC, meron po tayong programa doon sa radio. Every time po na natatapos po yung ating programa, meron po magtatanong sa akin pangkaraniwan. Ito po yung kanilang katanungan. Is it true that uh, God is good? Brother Laverne, they would ask me, mabuti ba talaga ang Diyos? Of course, sasabihin ko sa kanila, of course, God is good all the time. Then, ito yung follow-up question nila. If God is really good, why does He allow accidents, tragedies, pandemics, o itong crisis na nararanasan po natin, ilalapat po natin sa panahon natin sa ngayon, ang COVID-19 kung saan ay hindi naman po lingid sa ating kaalaman, marami pong buhay ang na, na wasak, marami rin pong pamumuhay ang talaga ng mga tinamaan dahil po sa pandemic ito. Now, if God really is good, then why He allow such things to happen? Na talaga naman pong ang dami pong kabuhayan ang nasira. At hindi lang kabuhayan, pati po ang buhay. Now, ito po ba yung may kinalaman din sa atin bilang mga mana ng palataya? Ito ba talaga ay nasa likod ng mga pangyayari ito, ang Diyos? Pinahintulutan po ba niya ang mga pangyayari hindi kagandahan o yung mga masasamang pangyayari? Eh, total naman para sa atin pong ikabubuti. Now, pangkaraniwan nga po, maraming tao po, kabilang na rin ang maraming bilang ng mga mana ng palataya, ang kamatayan po ay inuugnay nila lagi ang nasa likod ay Diyos. Naalala ko lamang po kapag meron tayong mga dinadalaw na mga kapatiran o sila po may mga kamag-anakan na namatay, ano pong sinasabi nila lagi? Ano po yung termino ginagamit natin? Ah, oo, oo, umuwi na siya. Kinuha na siya ni Lord. Di ba pang kariniwan sinasabi natin ganun? Kinuha na siya ni Lord. And then, ang popular po na talatang ginagamit po sa mga lamay or wake service, itong sinasabi po ng uh, Job chapter 1 verse 21. The Lord gave and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, basahin po natin ang, uh, yung kabuuan ng talatang ito. Once again, it's found in Job chapter 1, verse 21. And he said, Naked I came from my mother's womb, and naked shall I return there. The Lord gave, and the Lord has taken away. Blessed be the name of the Lord. Now, bilang mga mana ng palataya, nag-aaral ng salita ng Diyos, at bilang mga pastor, napakaganda pong paalaala sa atin sa Apostol Pablo in 2 Timothy chapter 2, verse 15. Ito pa'y sinulat niya kay, kay Timoteo. At naniniwala po ako, it also applies to us bilang mga estudyante, mga disciple, and even mga discipler, mga matetes. Remember, Greek word for disciple is matetes. O talmidim, mga Hebrew. Uh, sa sa wikang Hebreo. Uh, at uh, mga mag-aaral sa Tagalog. So tayo po, we have to be conscious about this um, Paalala po ni Pablo, you have to know how to rightly divide the word of truth. So, paano po natin ilalapat itong Job chapter 1 verse 21 para hindi po tayo malito? Alamin po natin bilang ma- maalam na nagahati ng salita ng katotohanan, alamin po natin sino ang nagsasalita sa talatang ito. So, dito po bilang mga mana ng palataya, dapat maalam po tayo how to rightly divide the word of truth. Like uh, uh, 2 Timothy chapter 2 verse 15 is uh, reminding us so, paano po natin ilalapat? So, dapat po alamin natin sino ang nagwika or sino po ang nagpahayag o sino ang nagsalita ng talatang ito. Job 1.21 Was it Job or God? Now, basahin po natin talatang once again. Sabi po ng first part, And he said, Sino po yung he dito? Was it Job or God? What do you think? Yes, si Job po talaga. So, hindi po ang Diyos ang nagsasalita dito. Which goes to show na hindi po talaga sasabihin po ng Diyos na the Lord gave and the Lord has taken away. Then, ano pong kapahayagan natin dito? It means, dahil kailanman hindi po kumukuha ng buhay ang Diyos. At uh, kung siya po ay hindi kumukuha, hindi rin po niya binabawi 
Ang ginagawa po ng Diyos, ang kanya pong uh, puso at ang vocabulary po niya ay magbigay, magbigay at magbigay. Hindi po siya nagbibigay, then binabawi. Na pangkaraniwang mentalidad po na maraming mana ng palataya. Ah, oh, yan nga, kinuha ni Lord yan. So, ibig sabihin na matay. Ito po yung medyo malambot na mga kataga na siya ay namatay or pwedeng kinitila ng buhay ng Diyos or pinatay ng Diyos, medyo mabigat na yun. No? Pero in essence, parang ganun din po eh. Kinuha na siya ni Lord. Kinuha na siya sa kanyang mga kapamilya, kaya naman iyak na iyak yung pamilya. Kinuha ng Diyos yan. So anong dating ng Panginoon? Anong dating na ating Diyos, Ama? Parang kumikitol siya ng buhay. Pero sa totoo lang, ito po ang talatang ito, dapat hindi na ito ginagamit sa lamay dahil hindi po ito ipinahayag ng Diyos. Once again, Sino nagsalita? And he said, it was Job, hindi po ang Diyos. Dahil wala po sa vocabulary ng Diyos na siya po ay kumitil or kumuha ng buhay bagkos siya po ay magbigay at magbigay ng buhay na ganap at kasiyasya. Once again, eh, hindi po siya nagbibigay, then binabawi. Bigay, bawi. Hindi po ganun ng Diyos. Tao po iyon. Ang Diyos po ay patuloy na nagbibigay, nagbibigay, dahil ito po ang kanyang puso. Ito ang laman na kanyang puso. Ito po ang Ito po ang kanyang naisin para sa iyo. Tayo po ay tumanggap at tumanggap mula sa kanya ng buhay. John 10 verse 10b tells us, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. Sino po ang nagsasalita dito? Rightly dividing the word of truth. Jesus. Amen. So ito po ang puso ng Diyos. Because Jesus and the Father are one. Jesus is God's will in action. Hindi po pwedeng sinabi ng Panginoong Jesus, then iba pong kalooban ng Diyos. No. Sabi po ni Jesus, I and my Father are one. Nagkakaisa po siya. Then sundan pa po natin, para lalo po kayo in love sa tunay na tinib- tinibok ng puso ng Panginoon para sa atin. Hebrews chapter 6, verse 14, saying, Surely, blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. See? Bigay ng bigay ng bigay ang Diyos. At patuli po niyang hindi lang binib- binibigyan ka. pinapagyaman ka pa. Surely blessing, I will bless you. And multiplying, I will multiply you. Hindi po sapat sa Diyos ang sapat. Lagi pong uh, hinihigitan po niya ang kasapatan. Remember, di ba, Ephesians chapter 3 verse 20, Now to him who is able to do exceedingly, abundantly above all that we ask or think, according to the power that works in us. Now to pa po natin, Luke chapter 12 verse 32, Do not fear, little flock, for it is your Father's good pleasure to give you the kingdom. It is your Father's good pleasure. Hindi lang po basta pleasure, good. Ibig sabihin, hindi lang po siya nalulugod. Talaga namang mabuti ang kanyang kaluguran na ibigay sa iyong kanyang kaharian. Ano po bang kaharian ng Diyos? Wala po doon may sakit, wala po doon masasamang bagay, wala doon mga masasamang pangyayari. So to answer the question, is God good all the time? Well, unti-unti nyo na po nakikita talaga. that God is really good all the time because it is His good pleasure to give you His kingdom. Ngayon, pag binigay niya po ito sa iyo, hindi niya po ito babawiin. Dahil ang puso po ng Diyos ay magbigay, magbigay, at magbigay. Ngayon, kapag binigyan ka na, ang gagawin po niya, hindi niya babawiin. Pagyayamanin at pagyayamanin at pagyayamanin niya pa po ito sa iyo. Why? Bottom line, because ikaw ay sabihang mahal sa Diyos. Ngayon, meron po akong mga nababasa pa rin na Kamatayan pa rin pinag-uusapan. Lagi po nilang inuugnay pa rin sa Diyos. Na nasa likod nito ang Diyos. Dahil one time, meron po ako nabasa sa Facebook, sa thread ng mga kaibigan. Ay, nagkataon po, kakilala ko rin po yung mga tao ito. Ang kwentuhan nila. Dahil isa po sa kanila ay um, nahawa ng COVID-19. But praise God, siya po ay talaga namang himalang na gumaling. At ang um, usapan po nila sa, sa Facebook, ang kwentuhan nila, ganito sabi ng kaibigan niya, Oh, praise God, purihin ang Panginoon. Congratulations, bro. Ikaw ay talaga namang mahimalang gumaling mula sa COVID-19. Yes, sumagot naman po yung kanyang kaibigan. Oo bro, salamat sa Panginoon at binuhay niya pa ako. Take note, sabi niya, binuhay niya pa ako. Dahil may mission pa kasi ako dito sa mundong ito. Eh. Ngayon, buti na lang, no? binuhay ka ng Panginoon, sabi ng kaibigan niya. Oo, kapatid, sabi naman nung nagkaroon ng COVID. Eh kasi nga, di ba, meron pa tayong proyekto na hindi pa natatapos. Ngayon, sa kanila pong conversation na ito, parang, Gusto, gusto kong sumingit, gusto kong sabihin sa kanila na mga kapatid o mga brad, gusto kong sabihin sa kanila na mas mainam, huwag nyo nalang ituloy at tapusin ang inyong proyekto. Kasi pag nangyari at natapos na yung proyekto ninyo at natapos na ang inyong mission sa buhay, baka kayo kunin na ni Lord. Now, 
buti na lang hindi po totoo ang mga ganitong eksena sa buhay because hindi po ko talaga kumukuha at kumikita ng buhay ang Diyos. Because He's after to give you life and life more abundantly and that's why He gave up Jesus for me and for you. Di ba? Ang naisin po ng Diyos, magbigay, magbigay, hindi po siya bigay bawi. Hindi, magbigay, magbigay at magbigay at pagyamanin po ang kanyang mga ibinibigay po sa inyo. Ngayon, para hindi po tayo malito, ganito lang po kasimple yan eh. If it's bad, it's from the devil. John 10 verse 10a, it says, The thief, referring to Satan himself, does not come except to steal and to, to kill and to destroy. Now, if it's bad, once again, it's the devil. But, if it's good, it's God. Ganun lang kasimple. John 10 verse 10b, yung second part. Ang sabi po ng talata, mismo si Jesus ang nagsasalita, I have come that they may have life and that they may have it more abundantly. And the word life here is zoe, which means life eternal, life everlasting. It's the God kind of life. So mga kapatid, kaya pala God is good all the time. Because wala po sa bakabularyo ng Diyos ang mga masasamang pangyayari. So hindi po talaga pwedeng gamitin ng Diyos ang mga masasamang pangyayari para sa iyong ikabubuti. Now, isa pang talata para lalo po kayo ma-inlove sa isang Diyos na talaga namang mahal na mahal ka. Psalm chapter 5, uh, 100 verse 5. For the Lord is good, His mercy is everlasting, and His truth endures to all generations. So ibig sabihin, kung siya po ay mabuti, noon, ngayon, at magpakailanman. Because He is the same yesterday and today and forever. Hindi po siya nagbabag. Wow, praise God. Di ba? Ito po dapat ang mga mensaheng pinapakinggan natin. Amen. Tuloy po natin. Del, meron po po ako narinig pang isang nakakalungkot na istorya. One time, nung ako po ay nasa bahay, dito sa aming tahanan, nakikinig po ako ng radyo. At meron pong mag-asawang ini-interview sa radyo. Sila po'y parehas na sabi nila ay mana ng palataya. Then they have this belief na all things happen because God allowed it to happen. So nothing uh, happened without God's approval or permission. So naniniwala po sila sa paniniwalang ito. na God controls everything. Now, ito pong lalaki, meron silang testimony sa radio, kaya po sila nag-guest. Kasama yung kanyang may bahay. Now, to make the long story short, ang sabi niya, ang nasa likod daw ng mga nangyari sa kanilang buhay ay Diyos. Now, ano po yung mga hindi kagandahan nangyari sa buhay nila? Na siya po ay nagkaroon ng isang affair sa isang, of course, ibang babae, at ito po ay nagbunga ng isang sanggol. Ang masakit dito, siyempre na nasaktan yung kanyang asawa at nalaman. Now, ang, ang patutuo ng lalaki na pagpunto niya sa kanyang mga ginawa na hindi siya kaaya-aya sa Diyos, at siyempre naman, di po talaga naisin ng Diyos sa tayo po ay gumagawa ng mga kabuktutan dahil ayaw po ng Diyos sa tayo po napapahamak dahil ang kasalanan po ay magdudulot sa atin sa kamatayan. Ang kamatayan po dito, pwede, pwede kang banatan ng Diablo because we're giving him an inroad para wasakin ka ng kalaban. So ayaw po ng Diyos ang kasalanan. So, bagaman nangyari po ito, yan, naniniwala siya, sabi niya sa host, kasama po ng asawa niya, naniniwala ko, sabi niya, that all things happen because God allowed this to happen. Sabi niya, hinayaan ng Diyos, pinahintulutan ng Diyos na ako'y magkaroon ng affair sa ibang babae at kami nagkaroon ng nagbuwan ng supling. At dahil sa mga pangyayari ito, naging sanhi ito o naging daan para sila daw po mag-asawa ay mapagtibay ang kanilang samahan. na ako nakakalungkot, even po yung kanyang may bahay, naniniwala na ang kanyang pagkakaroon ng affair, yung asawa niya, ay pinahintulutan ng Diyos. Now mga kapatid, if this is true, kaawa-awa naman yung babae, yung asawa niya, niloko niya. Ngayon, masidhi yung paniniwala ng lalaki, hindi, pinahintulutan ito ng Diyos. Now, would you agree that this is true? Kalooban po ba ng Diyos ito? Pinahintulutan ito ng Diyos? O ibig sabihin, lahat daw po ng mga, mga bagay, kahit mabuti yan o masama, pinahintulutan ng Diyos at siya po ay pinahintulutan niya. Ibig sabihin, meron niyang permiso at approval. Now, this is not true. Wala po sa likod nito ang Diyos. Ito po ay, ay uh, pagsunod sa maling pagpapasya ng lalaki. Hindi po, hindi po ito kalooban ng Diyos para sa kanila. Ito po ay personal choice niya. Mali niyang pagdidesasyon. Kaya nga nagbunga ng mali. Pero praise God, ito po ay bilang mana ng palataya, nakamit pa rin po niya ang pagliligtas ng Diyos sa kanila. Pero wala po sa likod nito ang Diyos. Na pangkarniwan, inaangkin po 
na marami sa ating mga kababayan, mga kap- kap- kapatiran, na nasa likod nito ang Diyos. Now, let me read to you Hebrews chapter 3, verse 15. While it is said, Today, if you will hear His voice, do not harden your hearts as in the rebe- rebellion. Now, hindi po ang Diyos ang nagpahintulot nito. Minabuti po ito, or maling siguro yung word na ginamit ko, ay uh, pinahintulutan ng lalaki ang kanyang sarili na magkaroon ng ibang affairs sa ibang babae. Well, the truth is, alam po niya ang mali sa tama, pero gaya po na binabasa natin, pero siyang sariling pagpapasya. So, siya ang nasunod. Pero praise God, at the end, hindi pa rin po siya iniwan ng Diyos. Pero wag po natin sasabihin na ang Diyos ang nasa likod po nito. Now, totoo po bang pinapahintulutan ng Diyos sa mga masasamang pangyayari? Eh, total naman para sa ating ikabubuti. Ito po yung ating episode ng Thursday. Kung meron po kayong pagkakataon, mas maganda po panuorin niyo po ng buo yung episode at tinalakay po natin ito. Well, pag sinasabi po ito mga katagang ito that the ginagamit po ng Diyos sa mga masasamang pangyayari, eh, total naman sa ating ikabubuti. So, ang sinasabi nila, kahit masama man yan o mabuti, o mabuti man yan o masama, ang nasa likod nito ay Diyos. Gaya ng itong mga problema kinaharap ng, ng mundo, nasa likod daw nito ang Diyos, pinahintulutan niya. Krisis ng buhay, kalamidad, aksidente, pandemya, ito ng COVID-19. Now, ito raw po ay pinahintulutan ng ating makapangyarihan at uh, kataas-taas ang Diyos or Sovereign God. Now, ang pangkaraniwang tugon at paniniwala po ng maraming mana ng palataya sa katanawang ito, na ito po ba ay ginagamit ng Diyos sa mga masasamang pangyayari? Ay total naman sa ating kabubuti. Of course, ang sagot po ng karamihan, ah, based po sa aking uh, mga research din or aking mga survey, at <laughs> marami akong tinanong eh, sinasabi nila, oo naman, ginagamit ng Diyos yan because God works in mysterious ways. At uh, ginagamit ng Diyos yan, eh, total naman. Sabi nila, kahit masama pa yan, kahit pangit na pangyayari yan, eh, total naman sa ating ikabubuti. And then, pinahawakan po nila ito. At ang masamang epekto po nito sa mga mana ng palataya, nagiging passive po sila. Believing that nothing ha- happens without God's permission and approval. Kaya pala sabi nila, eh, kesera sira. Whatever will be, will be. Eh, total naman eh. Pinahintulutan naman pala ng Diyos yan eh. So they have a wrong definition about the word sovereign. Which is according to them, it's God controls everything. Pero mga kapatid, yung pong word na sovereign, hindi po ito ang definition ng Merriam-Webster Dictionary and even the Bible. Wala pong ganitong definition. Now, let me give you yung ilan sa mga definitions po dito para po sa ating mga kaibigan na nanonood ng ating uh, Um, devotion every weekdays. Ito po ay review na lang para sa inyo. Pero kung kayo po ay first time na dumako po sa ating pananambahan, ito po ibig sabihin ng word na sovereign. Take note that. Number one, paramount, supreme, having supreme rank or power, independent, a sovereign state, or excellent. Have you noticed, wala pong binapanggit, that God controls everything. Wala. That nothing happens without God's permission or approval. Wala. Ito po ay imbento na lamang po, interpretasyon ng relihiyon. that God controls everything, well, it sounds good. Now, if God controls everything, and if God is in control of everything, alam nyo, napahaganda po ng mundo sana. Pero the truth is, He, he, he doesn't control everything. Kasi kung ang Diyos po is in control of everything, well, sa kabutihang palad, maganda sana eh. Dahil wala pong mamamatay, walang pagdadalamhati, walang trahedya, wala aksidente, walang pandemya. Because siya po, ang Diyos ang kumukontrol ng mundong ito. Pero the truth is, He is not in control of everything. And hindi po lahat ng mga bagay na nangyayari ay pinahintulutan po niya, whether it's bad or good or good or bad. Hindi po ito ang ibig sabihin ng word na sovereign. Now, take note, ah, and by the way, the word sovereign, it is not used in the King James uh, Version of the Bible. It's used 303 times in the Old Testament of the New International Version. Yes, pababasa po lamang yung word na yan in the New International Version na in association with the word Lord. E, capital L, capital O, R, D. Now, mababasa po yung word na, na sovereign sa NIV kapag binasa niyo po yung mga talatang ito sa King James Version. Ang totoo pong ibig sabihin ng uh, Bible is Lord God. King uh, Almighty, yan. Ang katotohanan po yung ibig sabihin ng King James Version. Now, dito na po sumibol ang samot sa definition ng word na sovereign, which is ngayon po pinangahawahan ng maraming mana ng palataya that God controls everything. 
that nothing, that nothing, take note that, nothing happens without God's approval or permission. Now, mga kapatid, so ibig sabihin, pinakahawakan po ng marami mana ng palataya na pinapahintulutan nga po ng Diyos, maging mabubuti man yan o masasama ang mga pangyayari, gaya ng trahedya, kalamidad, pandemya, mga karamdaman, sakit. So, ang Diyos po ang nasa likod nito. Take note tayo yung word na pinahihintulutan. So, ibig sabihin, marami mga mana ng palataya sa ngayon because of sa gana po at napakarami mga simbahan po sa akin ang tinuturo. Yes, pinapahintulutan ng Diyos, pwede niya ibigay ang mabubuti at masasama at masasama at mabubuti. Pero, ito po ay taliwa sa sinasabi ng Biblia. In Lamentations chapter 3, verse 38, take note of this passage. It tells us, Do not both good and evil things proceed from the mouth of the Most High? Now, basahin po natin in NET, Is it not from the mouth of the Most High that everything comes both calamity and blessing? Malino po mula sa talatang ito. Taliwas po sa paniniwala ng marami mga mana ng palataya, ng mga malalaking sambahan sa ngayon, na hindi po pwedeng pagmulan ng good and evil or calamity and blessing ang atin pong makapangyarihang Diyos o ang ating sovereign God. Now, I would submit to you, yes, God is sovereign in the sense that He is paramount and supreme. Siya po yung makapangyarihan, independent, excellent. Pero hindi po ibig sabihin na that God is, uh, controls everything or that nothing happens without His permission. Dahil hindi po pwedeng magmula sa Kanya ang mabuti at ang masama o ang pagpapala at kalamidad, hindi po, pawang mabubuti at uh, magagandang bagay at sakdal po lamang ng mga kaloob ang nagmumula po sa Diyos. So, hindi po pwedeng sabihin natin na hindi, pwedeng maghaling sa Kanya kahit po ang kasamaan gagamitin ng Diyos para naman sa iyong kabutihan. Hindi po, samantala, ano, marami po mga teachers and uh, believers still today, they would insist that God use evil eh, para naman sa ating kabutihan. Eh. And then, ito pong Ito pong uh, mga, mga masasamang pangyayari ito, sinasabi nila, pinahintulutan ng Diyos. For example, COVID-19. O yung mga kalimidad ng buhay. Pinahintulutan ito ng Diyos para ang tao ay mapalapit sa Kanya o kumapit sa Kanya. At para maging dahilan, para maalaalan naman ng mga Pilipino ang, ta- ang, ang Diyos. Pero mga kapatid, nakakalungkot po ito, mga katuruan ito. And then they would quote these verses. Take note of these verses. Psalm chapter 135, verse 6. Whatever the Lord pleases, he does in heaven and in earth, in the seas, and in all deep places. So then pa po natin, Psalm 115 verse 3. But our God is in heaven. He does whatever He pleases. Now, I agree that God does whatever He pleases. Nakapangyarihan po siya. And He does whatever He pleases. Ang tanong, etong magandang tanong. What pleases God? Yan ang magandang tanong. Siya po ba ay nalulugod? sa mga bagay na nagbibigay po ng uh, kalungkutan, pagdadalamahati. Halimbawa, ang Diyos po ba yung natutuwa kapag ang tao, kanyang mga nilalang, ay uh, talaga namang hirap na hirap, pagharap sa bagyo, nalulunod, at uh, namamatay sa pandemya, kalooban ba ito ng Diyos, at siya po ba ay nalulugo? Dahil marami po nagtuturo sa ngayon, sinasabi nila, marahil sa pananaw mo ng tao, ito ay masasama, pero sa pananaw ng Diyos, ito ay mabuti. Mga kapatid, Ang masama, masama. Ang mabuti, mabuti. Hindi natin pwedeng gawing mabuti ang masama. Although, sabi po ng Biblia, sa huling panahon, marami pong tao, gagawin po nilang mabuti ang masama at ang masama, mabuti. At nangyayari na po ito sa ngayon. Yung mga masasama, inaakusan nila, ginagawa ng Diyos. Now, ako po ay ama ng tahanan namin. At may mga magulang tayo nanonood sa ngayon. Marahil kayo po ay ama din o nanay. Kayo po ba ay natutuwa? Kalugod-lugod po ba sa inyo na nakikita niyo po yung mga anak niyo kahit nalulungkot or meron po silang lagnat? Hindi po ba? Ayaw natin nalulungkot ang ating mga anak, lalo tigit kapag sila po yung nagdurusa or nagugutom. Hindi natin kayang tikisin ang ating mga anak, lalo tigit ang Diyos. Kasi lumalabas, kung tayo po hindi natin natitikis mga anak natin, pero ang Diyos ay nalulungkot sa mga kalamidad na iyan, trahedya, pandemya, lumalabas, mas pabait pa tayo sa Diyos. Oh, mga kapatid, hindi po ito marapat. Mas mabuti pong ganap ang Diyos. And God is good all the time. And all the time, God is good. Now, tingnan niyo po ito. Ah. Yung question natin, what pleases God? Ito po ba mga kalamidad na ito? Trahedang ito? Well, hindi po ito pleasing before God's sight. And it is not good. Ito po ay evil. Ito po ay masama. 
Kasi ang mga ito pa, ito ang mga bagay pong ito, kalamidad, trahedya, krisis, sakit, karamdaman, pandemya, ang mga bagay pong ito ay masasama. At sa diyang hindi po nalulugod ang Diyos sa mga bagay na ito at sa mga pangyayari ito because uh, pawang mabubuti at sakdal na kaloob lamang ang nagbubuhat po sa ating Diyos Ama. Sa langit, James chapter 1 verse 17. Take note of this awesome and powerful verse. Every good gift and every perfect gift is from above and comes down from the Father of lights with whom there is no variation or shadow of turning. Now to answer the question, is God good all the time? Of course. So mga kapatid, once again, ha? if it's good, it's God. If it's bad, it's the devil. Huwag na po natin pahirapan ating mga sarili. Hindi pwedeng magmumula sa Diyos ang mabuti at the same time masama. Lamentation 3 verse 38. Hindi pwedeng magmumula sa Diyos ang good and evil, blessing and calamity. Hindi po kalooban ng Diyos ang mga masasamang bagay because lahat po at pawang mabubuti or good at pawang perfect or sakdal na kaloob lamang ang nagmumula sa Diyos. Now, let me give you an illustration. At ginamit ko na rin po ito sa ating uh, grace-based devotion, sa ating Bible study every uh, weekdays. Halimbawa ang Diyos, binigyan ka niya ng sakit or cancer or COVID-19, pinadala niya po ito sa Lazada or Shopee. And then dumating po yung courier po sa inyong tahanan, kumakato. Good morning, ma'am. Good, uh, good morning, sir. Pero pong padala ang Diyos. Then, you would ask, ano pong padala ng Diyos? Ito po, sa akin, nung tagapagpadala ay uh, sakit po, cancer, tsaka COVID-19. Ma'am, Sir, pakipirmahan nga po bilang patunay na natanggap niyo na po ang, ang, ang kaloob sa iyo ng Diyos na cancer at COVID-19 at pipituran po po kayo bilang patotoo na tinanggap niyo po ang kaloob ng Diyos na ito sa inyo. Now, tatanggapin niyo po ba itong mga, mga masasamang bagay na ito? And I believe masama po ito, cancer, COVID-19. And I'm so sure, hindi ka pipirman doon. At hindi ka magpapapicture. For thank you, gaganong ka ba sa picture mo? No way. Dahil naniniwala ka na hindi bibigay ng Diyos yun. At kahit ibigay ng Diyos yun, tatanggapin mo. Well, hindi po nga gagawin ng Diyos yun because pawang mabubuti at sakdal na kaloob lamang ang nagbubuhat sa Diyos. Question, ang cancer po ba ang COVID-19, ang kal- kalamidad, trahedya, good po ba yan? No, di ba? Yan po ba ay perfect? Definitely not. Yan po ba ay gifts? Kaloob po ba yan? Hindi. So, kanino po galing yan? Hindi sa Diyos. Kung hindi galing sa Diyos, kanino? Sa kalaban ng Diyos. So, kinakailangan po natin magkaroon ng tinatawag na repentance. Change of mind. Metanoia. Kapatid, it's about time. At uh, ang nangyayari po sa mga oras na ito, nagkakaroon tayo ng metanoia. Now, is God good all the time? Hayaan po natin ang Biblia ang sumagot po ng katanungan ito. Hindi po ito nagbubuhat lamang po sa aking isipan dahil hindi po interpretasyon. Ang kinakailangan natin dapat po revelation mula mismo sa nananaga ng Ibanghelyo na ating Panginoong Heso Kristo. At ito po inaay sa katuparan na ng Diyos dahil po sa kanyang mga tinapos na gawa doon sa krus ng Kalbaryo. Now, is God good all the time? Let the Word of God answer it for us. Ang atin pong uh, verse na pag-uusapan ngayon ay Jeremiah chapter 29, verse 11. Ayon po sa talata, ito pong sinasabi, For I know the plans that I have for you declares the Lord plans for well-being and not for calamity in order to give you a future and a hope. Wow! Umpisa pa lang, panalong-panalo ka na. So, sabi po ng talata, ay, uh, meron po magandang, meron, meron plano ang Diyos para sa iyo. Yan po ang una natin pag-usapan. Himay-mayin po natin ang talatang ito. Nabasahin po natin first part. Once again, Jeremiah 29 verse 11a, For I know the plans that I have for you, declares the Lord. So, alam daw po ng Diyos ang plano niya para sa iyo. Ito po ay dinedeklara ng Diyos para sa iyo. So, sinasabi itong tuwiran sa ng Diyos. Alam ko ang plano ko para sa iyo. Wow! So, ibig sabihin, ang Diyos, ang kataas-taasan ng makapangyarihan, ang supremo, ang paramount, sovereign God. Ibig sabihin, ang excellenting Diyos natin. Meron siyang plano para sa iyo. Isipin mo yon. Ang lumalang ng langit at lupa, nagplano para sa iyo. Dito pa lang panalo na tayo, kapatid. Now, next question would be, Ano kaya ang plano ito? Mabuti or masama? Alamin po natin. Tuloy natin ang pagbasa. Now, sabi po muli pa rin ang Jeremiah 29, verse 11. Plans for well-being. Wow! The word well-being, for your information, ito po ay kasama sa mga ipinangako ng Diyos. Salvation. It came from the Greek word soteria or sozo. 
Uh, ibig sabihin po ng sozo or soteria, it's uh, well-being, wholeness, health, protection, um, deliverance from harm. So, this is well-being. Ibig sabihin, so, ang pake po ng Diyos atin, His plan for you is to, uh, for well-being. Now, nasagot na yung tanong natin, mabuti ba nga o masama ang plano ng Diyos para sa'yo? Mabuti. Sobrang panalo na tayo dito. Amen. Salamat. Now, alamin po natin ang definition ng word na well-being in uh, Merriam-Webster Dictionary. It means, ang ganda po ng definition, it's a state of being happy, healthy, successful, and prosperous. Now, ito po ang napakagandang biyaya sa atin ng Diyos. Dilaan niya sa atin ng pagiging happy. It's a state. Estado daw po ito ng pagiging masayahin, pagiging malusog, successful, and prosperous. Now, meron pong nagsasabi sa akin, nako, itong si uh, Pastor Laverne, ano to? Prosperity gospel. Well, ako po ay yes and no. Yes, ang pinipreach ko po, it's all about prosperity at hindi po ako poverty gospel. But, no such thing as prosperity gospel. There is just one gospel and that is the gospel of Christ and His finished work on the cross. 1 Corinthians chapter 2, verse 2, For I decided to know nothing among you except, sabi ni Pablo, Christ and His finished work on the cross. So, mga kapatid, I would be a substandard preacher kung hindi ko po aaminin sa inyo na ang gospel po, kasama po dito, ay ang usapin tungkol sa wealth at saka sa health. Wala akong magagawa. This is the truth. At ako po yung magsisinungalin kapag ito po ay walang kasamang wealth and health. Because on the cross, Jesus paid for your health. Siya po ay mula po sa kanyang buinasak na katawan, sugat at latay na natamo sa kanyang katawan, nawasak. Ang kapalit po nito according sa first Peter chapter 2 verse 24, ang kabuan, ang kaganapan ay yung kalusugan. By His stripes, you were healed. So, kasama sa binayaran. Now, yung atin pong kaginhawahan, kasama rin po ito sa binayaran. And that's why this is good news. 2 Corinthians 8 verse 9, For we know the grace or charis gift of our Lord Jesus Christ that though He was rich, yet for our sakes He became poor. Why? That through His poverty, we believers might become rich. Kaya po, pinagbayaran even po ang inyong kahirapan. Tinatamasa po natin ang kaginhawahan. So, no such thing as prosperity gospel. But the gospel is all about Christ and His finished work on the cross. At kasama po sa binayaran na ating Panginoon, ang iyong kalusugan at ang iyong kaginhawahan sa buhay. So, this is God's plan for you. It's for well-being. At ang plano pong ito ay naganap na sa krus ng Kalbaryo. Amen! Kaya po, all you have to do, just believe it and receive it. Lord, thank you. So, pinagbayaran na po ito. So, nasagot na, abuti po ang layunin, ang plano ng Diyos para sa'yo. It's for your well-being. Sundan pa po natin. And not for calamity. Wow! Buti na lang. Di ba? Taliwas po talaga sa paniniwala na marami pong tao sa ngayon na ginagamit din po ng Diyos, ang kalamidad. Masamang pangyayari po yan. Eh. Gaya ng mga baha, bagyo. Mga trahedeng ito, mga pand- pandemya ating kinakaharap para naman daw sa ating ikabubuti. No, no. And not for calamity. Now, alamin po natin ang definition ng word na calamity sa Miriam Webster Dictionary. Three uh, definitions po ito. Number one, an event that causes great harm and suffering. Ayaw po ng Diyos ito. Number two, a state of deep stress or misery caused by a major misfortune or loss. Ayaw din po ito ng Diyos para sa atin. Number three, a disastrous event marked by a great loss and lasting distress and suffering. So talaga hindi po kalooban ng Diyos ang kalamidad. Kalamidad sa iyong damdamin, sa iyong puso. At kasama po yung kalamidad. Pagyo, trahedya, pandemya. And not for calamity, hindi na po na sinasabi ng Biblia. Bakit? Dahil po hindi po ito mabuti. At hindi po nalulugod ang Diyos sa mabuti. At wala pong nananahan na masama sa Diyos. Dahil napakaganda pala ng plano ng Diyos para sa iyo. Basahin po natin yung last part ng Jeremiah 29 verse 11. In order to give you a future and a hope. So ito po ang layunin ng Diyos sa iyo. Bigyan ka ng isang kinabukasang puspos ng pag-asa. Wow! Kapatid, ito po ang katotohanan. So tayo po pinupuspos ng pag-asa ng Diyos, hindi po sa pamagitan ng kalamidad ng mga trahede ng pandemya. Because many believers still today, mga teachers of the word, they would say, ginagamit ng Diyos ang mga kalamidad na yan para pagyamanin ay yung karakter, para pagyamanin ay yung pananampalataya. Hindi po sinasabi ng Biblia yan. Ang ginagamit po ang pamamagitan ng Diyos para lumago po ang ating pananampalataya 
ang kanya mismong salita. Romans 10 verse 17. So then, faith comes by hearing and hearing by the word of Christ. So the more po tayo nakikinig ng salita ng Diyos, which is happening today, ano pong lumalago sa atin? Pananampalataya at pananampalataya sa pakikinig at pakikinig ng mensahe ng mga tinapos na gawa ni Kristo. Hindi po yung mga kalamidad na yan. Hindi yung mga trehedyang yan. Ito po maghahatid sa inyo. Kung naniniwala po kayo galing po sa Diyos yan, sa simula tatanggapin nyo yan. Pero darating ang panahon, magagalit ka sa Diyos. At kapag nagalit ka sa Diyos, sinisi mo siya, matutuwa ang jablo Dahil pag nangyari po yun, lalayo ka sa Diyos. Ngayon, hindi mo alam, lumalapit sa kalaban. Nagkakaroon ng pagkakataon para ikaw ay kanyang wasaking at sirain at pagnakawan. Ito po ang pake ng kalaban sa inyo. So mga kapatid, I pray no, na bubuksan po ating isipan that really God is good all the time. Dahil sa totoo lang po, ah, muli po, pawang mabubuti, good, at pawang sakdal, perfect, na kaloob gets ang nagmumula sa ating Diyos, ang masalangit. So take note mga kapatid, ito po ang nagbibigyan ng kaluguran sa Diyos. This is what pleases God. Yung bagay na mabubuti, sakdal, na kaloob, at hindi po ang mga masasama Dahil ang masasama po ay sa diyang hindi kinalulugdan ng Diyos, huwag po natin ipilit yun. Bakit po niya hindi kinalulugdan? Dahil wala pong masamang nanahan sa kanya. Dahil siya po ay banal. Christ holy, 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 holy. Siya po ay banal, matuwid at sakdal. Psalm chapter 5 verse 4 tells us, For you are not a God who takes pleasure in wickedness, nor shall evil dwell with you. So hindi po talaga pwede. Nagamitin ng Diyos ang mga masasamang pangyayari, eh total naman sa ating ikabubuti, hindi po pwede. Burahin na po sa ating isipan. Ngayon, kung nahihirapan po kayong tanggapin po ito, you ask the Lord for a revelation. Bagaman, mga kapatid, ang dami ko na pong ibinigay sa inyong patotohanan at patotoo na sabihan ang Diyos po ay hindi nalulugod sa anumang kabuktutan at wala pong kasamaan ang nananahan sa Kanya. Bakit? Once again, because God is holy, He is thrice holy, and He is perfect. And He is righteous. Siya po ay banal, matuwid, at sakdal. At uh, hindi po siya pwedeng ma-influensya na anumang kasamaan. So, hindi po plano ng Diyos sa maranasan ng tao ang anumang kalamidad, ang kamatayan. Kung meron man po nagpa-plano nito sa buhay mo, ang nasa likod po nito, si kamatayan, sino yon? Ang jablo mismo. Pero praise God, kaya po ibinigay ng Diyos sa kanyang bugtong na anak para wasakin siyang may kapangyarihan na pumatay. Walang iba kundi ang jablo. Hebrews chapter 2 verse 14 tells us, Therefore, since the children have flesh and blood, he himself also shared the same things, so that by Jesus' death, he might destroy the one who has the power of death, that is the devil. So, mga kapatid, this is good news. Kaya po, ibinigay sa atin ng Diyos ang kanyang bugtong na anak doon sa krus ng Kalbaryo dahil through the cross, the new covenant was established. Sa kanya pong kamatayan, ay naisa katuparan po ang tinatawag na bagong kasunduan sa pagitan ng Diyos at ng kanyang bugtong na anak na si Kristo. At dahil po dito, tayo po mga mana ng palataya, sa diyang wala na pong kapangyarihan ng kasalanan. Ngayon, kung wala na pong kapangyarihan ng kasalanan sa atin, dahil tayo po nasa ilalim ng biyaya ng, ng Diyos at wala tayo sa ilalim ng kautusan, wala na rin pong kapangyarihan siyang may kapangyarihan pumatay laban sa atin. Because for the wages of sin is death, but because we are freed from sin, because of what Christ did on the cross, even po ang kamatayan, wala na pong kapangyarihan laban sa atin. Kaya po, God is good all the time. And all the time, God is good. Talaga naman po kapag nauunawaan po natin ito, di ba, sasabihin natin, Panginoon, salamat, ikaw ay sa diyang mabuti. Pero marami pa rin po mga mana ng palataya, even na uh, mga preachers today, naniniwala ang Diyos po ang nagtakda ng kamatayan. Ang Diyos po ang nasa likod po ng mga hindi kagandahang bagay. Now, if this is true, na siya po ay kumukuha ng buhay, kumikitil ng buhay. Di ba, laging sinasabi ng mga tao, kapag may namamatay, ah, kinuha ni Lord yan. Now, if this is true, nakakatakot po ito. Hindi ko'y pagkakatiwala sa Diyos ang aking mga anak and even po aking pamilya, ang aking may bahay. Bakit? Eh, kasi sinasabi ng iba, di ba, sinasabi nila, may mga tagapagturo na, God does whatever He pleases. Kasama rin daw dito yung pagkitil ng buhay. Kapag ikaw ay panahon mo na, panahon mo na, wala kang magagawa. As if, Meron pong kalendaryo sa langit. May mga dates doon. Sinasabi ng Diyos, ah, sa araw na ito, ikaw na mamamatay. Sa panahong ito, sa December 12, ikaw na mamamatay. Wala pong ganun. Ikaw ang magpapasya kung kailan mo gustong mabuhay o kailan mo gustong umuwi sa Panginoon because you reign in life. Ako personally, I believe that because we were destined to reign. Tayo po ang magkahari sa buhay. 
dahil kay Kristo Jesus. So, hindi po nagtatakda ang Diyos ng kamatayan. Kasi kung ito po pinapaniwalaan ninyo, nakakatakot po ito. E paano kung pagtripang ka ng Diyos? Anytime, mamatay ka. At naniniwala, hindi, nakatakda na ang buhay ko. Hindi po. Sabi pa nung iba, hindi, kaya kinuha na ng Diyos yan. Kumota na eh. Ah, kapatid, if that is true, huwag muna po kayong kumota. Huwag muna tayong kumota. Baka muwi tayong sabay-sabay. Hindi pa po yon Hindi yan ang totoo. Dahil, at sinasabi pa nung iba, gumagamit ang Diyos ng kalamidad, trahedya, pandemya, para ang mga tao ay kunin niya. Well, ka- mga kapatid, buti na lang hindi po ito totoo. At hindi naman, hindi kailanman gagawin ito ng Diyos sa iyo. Dahil, Wala po sa bokabularyo ng Diyos ang salitang kamatayan, kundi buhay na walang hanggan. Kaya nga po ibinigay niya sa atin ang kanyang bugtong na anak. Now, marami pong mga mana ng palataya still. They, they, they ask me, bakit ang tagal-tagal ko na sa kalagayang ito, pastor, na ako po may sakit, tagal ko na hinihingi sa Panginoon na pagalingin ako. Well, meron pong wrong believing. If you still believe that God is the source of your sicknesses, diseases, poverty, mga kapatid, There is the point of you resisting the devil. Sabi po ng James chapter 4 verse 7, Therefore, submit to God, resist the devil, and he will flee from you. Now, dahil po kung meron kayong maling believing, meron po kayong maling teaching na pinapakinggan at eventually pinapaniwalaan, kung tinatanggap po ang sakit mo, ang may kagagawa niya ay Diyos, kasi meron din po ako nakakausap, and I believe ito po ay patuloy ko pong in, uh, sinishare na po sa ating programa. Meron ako kakilala, sabi niya, yung sakit daw niya, bigay ng Diyos. Nagbibigay daw ng luwalhati sa Diyos. Ngayon, sabi ko sa kanya, if that is true, ipanalangin po natin lahat ng mga anak mo, magkaroon din ng sakit na kagaya mo. Ngayon, sabi niya, huwag naman. Ayoko magkagano. Ngayon, naniniwala po kayo that for sicknesses and diseases, ang source po nito, ang pinagmulan or pinahintulutan ng Diyos, eh, huwag po kayong pupunta sa doktor. Kasi pag ginawa niyo po iyan, ibig sabihin, kinakalaban niyo ang kalooban ng Diyos. So mga kapatid, alam mo kung bakit ka passive? Kasi may mali kang kaisipan. Hindi po galing sa Diyos ang sakit. Bakit ang sakit po ay hindi mabuti? Yan po ay mula sa Diablo. Now, sabi ng verse James 4.7, Submit to God. How to submit to God? You agree with God. Consent with Him. Believing, Lord, if this is not your will, eh, ako'y magaling. Pinagaling mo na ako. Now, that is resisting the devil. Ibig sabihin, hindi mo pinapaniwala ang kasinungalingan ito. dahil ang pangyarihan po ng Diablo ay ang kanyang kasinungalingan. Ngayon, kung kayo po yun, hindi pa rin naniniwala dito, hindi po katakataka o ba't hindi po tayo nagtatagumpay sa buhay. Pero you have to consent to God that is submitting to Him, believing you are, yung, yung faith mo ay uh, ina-align mo sa katotohanan na sinasabi ng Diyos that, that God wants you well. Now, resisting the devil. Gusto ng Diablo hindi mo paniwalaan to. Ngayon, pag naniniwala kang bigay ito sa'yo ng Diyos, you are not resisting the devil. Inaangkin mo, hindi, bigay sa akin ng Diyos ito. Pero I believe it's about time, kaya po kayo nakakapakinig na ating mga pinag-uusapan, kaya po nagkakaroon tayo ng metanoia or change of mind. So, hindi po galing sa Diyos iyan, dahil hindi po iyan mabuti, dahil hindi po nalulugod ang Diyos sa mga masasama at wala pong masamang nananahan sa Kanya. For God is... Uh, Uh, it's not pleased with the evil things and nor shall evil dwell with him. So, ang pawang mabubuti at sakdal na kaloob lamang ang nagmumula sa Diyos. So, once again, mga kapatid, ang kinin po natin na hindi po layunin ng Diyos, hindi po niya uh, kalooban na maranasan mo ang anumang kalamidad ng buhay na ito kasama po ng sakit, karamdaman, trahedya at pandemya at mga aksidente. Hindi po ang Diyos ang nasa likod nito. So, bilang pagtatapos sa atin pong solution, As we end, muli po, wala po sa bokabularyo ng Diyos ang salitang kamatayan, kundi buhay na ganap at kasiyasiya. John 10 verse 10, P. Ang jablo po ang nasa likod ng mga masasamang bagay. Pag nanakaw, pagpatay at pagwasak ng buhay, according to John 10 verse 10, A. Now, ang kabutihan po dito, once again, dahil po sa krus ng Kalbaryo, winasak na po na ating Panginoong Jesus, siyang may kapangyarihang pumatay. Kaya po wala na pong kapangyarihan ng jablo. kitilin na ating mga buhay because naniniwala po tayo na ibinigay ng Diyos ang kanyang bugtong na anak at naisakatuparan po ito sa krus. At dahil dito, tayo po ngayon ay nasa ilalim na ng biyaya. And that's why Romans 6.14 tells us, For sin shall not have power or dominion over us. Why? For we are no more under the law, but we are under grace. So, amen. The more po na nauunawaan po natin ito, wala na kapangyarihan ng kasalanan. Now, ano pong kabutihan kapag wala na pong kapangyarihan ng kasalanan? Ibig sabihin, 
Wala na po itong dahilan magbunga ng kamatayan because for the wages of sin is death. And since wala na po kapangyarihan sa inyong kasalanan, wala na rin po kapangyarihan sa inyo ang kamatayan. Amen. And that's why masasabi mo talaga that God is good all the time. And I believe, mga kapatid, bilang pagtatapos, I believe that really God is sovereign in the sense that He is paramount. He is supreme. He is excellent. He is independent. Even though He is powerful, pero He will not use His power against you. He will not control you. He will not manipulate you. Hindi po siya kagaya ni Satanas. Hindi po tayo nilikang robot or mga puppets or minions. Minions, ibig sabihin mga walang isip po ito. Eh. Ito yung nasa pelikulang Despicable Me, ni Guru. Si Guru po, I believe, is a type of uh, Satan. Pag nangunguna po si Guru, gusto po niya yung mga minions niya, hindi nag-iisip, mga slaves. Hindi po ganito ang Diyos natin. Hindi po niya ipipilit ang kanyang gusto. Hindi po niya kukontrolin ng sinuman. Bagaman, maganda po ang plano ng Diyos, pero hindi niya po ito ipagpupumilitan. But ano pong ginagawa ng Diyos? Bakit masasabi mong that He is good all the time? Pero pong pamamaraan ng Diyos. Deuteronomy 30 verse 19 once again, and as we end, God will just give you choices. to choose from life, death, blessing, and cursing. Now, He would give you a recommendation. Choose life. Therefore, choose life. And then, yung maganda pong resulta nito, that both of you and your descendants may live. Take note of the word live. It's all about life. So, gusto po ng Diyos, ang kanya kalooban, ipapakilala niya po ito sa inyo, pero pagpipilian niyo pa rin. Sino po masusunod? Ikaw pa rin. Pero if you cooperate with God, definitely mararanasan po natin ay isang buhay na ganap at kasiyasiya. So, God is good all the time. Is God good all the time? Yes, God is good all the time. And all the time, God is good. So, mula po sa ating mga pinag-usapang ito, mapalaya na po tayo sa katotohanan na wala po sa likod ng masasamang pangyayari ang Diyos. And even po, kung gagawin man siya nakabutihan, siya po ay hindi niya igigit ang kanyang sarili, bagamat napakaganda po ng plano niya. Hindi po ah, He will still give you choices to choose from. And then, ikaw ang pipili. Meron siyang recommendation. Choose life. Resulta that both of you and your descendants may live. Live. Ibig sabihin, after po siya sa buhay, hindi sa kamatayan. So, is God good all the time? Amen. God is good all the time. Amen. Salamat sa Panginoon sa kanyang mensahe po sa atin sa araw pong ito. At na, talaga naman pong Kapag naunawaan po natin ang mga katotohanan ito, nagbibigay po ito sa atin ng kalayaan, ang kanyang biyaya ay sabihang mapagpalaya. So kapatid, uh, sa pagkakataon po ito, I believe kayo po ay napagpala, nabuksan na inyong isipan sa kagandahan po ng Ibanghelyo na ating Panginoon at gaya po na aking paanyaya um, sa ating uh, programa. Every Sunday, na uh, po kayong imbitahan ng Diyos na magkaroon po ng relasyon sa kanyang bugtong na anak. Dahil kung kayo po ay walang relasyon sa kanyang bugtong na anak, hindi po kayo, Hindi sa hindi niya kayo kayang protektahan, pero since nare-respeto po niya ang inyong desisyon, hindi mo siya pinahihintulutan, hindi po siya maakilos para ikaw ay kanyang protektahan at iligtas mula sa kamay ng Diablo. Dahil ang mundo pong ito, ang namamahala dito ay ang Diablo, according to 1 John chapter 5, verse 19. Pero kapag ikaw ay tumugon sa paaniyaya ng Diyos, kinilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at Tagapagligtas, binibigyan mo siya ng karapatan. Pumasok at manghimasok at iligtas ka sa mga masasamang balaki ng Diablo. So, ang simple lamang po paaniyaya sa iyo ng Diyos, sabi po Romans 10 verse 9, that if we confess with our mouth the Lord Jesus Christ and believe in our hearts that God has raised Him from the dead, you shall be saved. Now, all we have to do, simple lamang po, kung nais sa pong magkaroon ng relasyon sa ating Panginoong Jesus, ako po yung mananalangin, lahat po na aking bibigkasin, ay sabihin nyo rin po, bigkasin nyo rin po bilang patunay na kinikilala mo si Kristo bilang iyong Panginoon at tagapagligtas at maniwala ka sa iyong puso na siya po ay hindi na natiling patay bagos siya po ay nabuhay na maguli. Ikaw ay sabihang ligtas. So manalangin po tayo. Sabayan mo ako sa aking mga bibigasin. Sabihin mo, Panginoong Jesus, sige po kapatid, sabihin niyo, Panginoong Jesus, kinikilala ko po ang aking sarili na sabihan mo walang kakayahan, iwalay po sa inyo. Kinikilala ko po na ako'y isang makasalanan at nangangailangan ng isang tagapagligtas. Kaya naman, sa mga oras pong ito, tinatanggap ko, Ikaw, Panginoong Jesus, bilang aking Panginoon at sariling tagapagligtas. Kayo na po ang magahari, magiging Panginoon na aking buhay. Salamat po sa buhay na walang hanggan at salamat din po na aking pangalan ay nakasulat na 
sa aklat ng buhay. Amen. Kaibigan, if uh, you pray this prayer, ito po ang pinakamainam po na desisyon na ginawa mo sa iyong buhay. And congratulations. Welcome po sa pamilya ng Diyos. At sa pagkakataon po ito, ako na lamang po ang mananalangin. Aming Diyos at ang makapangyarihan sa lahat, maraming maraming salamat po sa isa na namang uh, panahon na kami po ay naka, uh, nakadako Panginoon sa sa pananambahan kung saan ay patuloy mo binubuksan aming isipan na aming kamalayan sa iyong nananaga ng kapahayagan. Dalayan ko po sa kapatid na ito na siyang tumugon sa iyong paaniyaya na magkaroon po siya ng patuloy na gutom, pagnanasa at uhaw sa iyong salita. Nang sa gawin ay patuloy po namin siya makasama sa aming pananambahan at sa aming pag-aaral. Salamat Panginoon sa kapatid na ito. Patuloy po lumago ang kanyang kaluluwa sa katotohanan na iyong salita. Ngayon din Panginoon sa aming mga pinag-usapan ay tumimo po sa aming nakatotohanan na kayo po isa diyang mabuti sa anumang panahon at pagkakataon. Lord, thank you that you are good all the time and all the time that you are good. Pili. Salamat Panginoon dahil sa mga pinag-usapang ito. Buburahin na po namin sa aming isipan ng mga kalituhan, mga agam-agam mula po sa aming mga niyakap na katuruan. At mula po dito Panginoon, lumakad po kami sa kagalakad, kapayapaan at kapahingahan kung saan pinanghahawakan po namin na sadyang kayo po ay mabuti at wala pong masasamang bagay nagbumula po sa inyo. At kailanman hindi mo gagamitin ang mga masasamang pangyayari Even Lord, sa aming ikabubuti dahil pawang mabubuti at mga sakdal na kaloob lamang nagmumula sa inyo bilang aming Ama at Diyos na makapangyarihan sa lahat. Salamat Panginoon, bagaman kayo po ay makapangyarihan, sovereign, paramount or supreme. Panginoon, nariyan pa rin ang iyong puso para kilalanin Panginoon kami bilang iyong nilikha sa aming mga pagpapasya at desasyon. At Panginoon, dalayan po namin bilang isang matalinong paglalagak ng aming sarili, anuman po ang inyong mga naisan sa aming buhay, pinapahintulutan po namin kayo na kayo po ang kikilos at magahari sa lahat ng aming mga desisyon sa aming buhay sa bawat araw. Salamat Panginoon sa katotohanan ito. Salamat at patuloy mong binubuksan ang aming isipan sa napakagandang mensahe na iyong Ebanghelyo. Ang dahil po sa aming Panginoong Heso Kristo, sa kanyang pagsunod sa, sa iyong kalooban at sa iyong pakay, nakamit namin ang biyayang ito. Ang biyaya na sa diyang napag, napag, mapagpalaya Salamat po. Ito po aming panlangin at pagpupuri sa matamis na pangalan na aming Panginoong Jesus. Lahat po tayo magsabi ng Amen at Amen. And uh, tuloy-tuloy na po tayo sa ating gawain sa pagkakataon po ito. Gaya po na ating paanyaya, kung kayo po ay meron ng mga tinapay, hawahan na po natin. At tuloy-tuloy na po tayo sa ating pagsasagawa, pagunita sa ating Holy Communion. Yes, ito pong tinapay nito ito isang napakagandang paalaala po sa atin. Dakilang simbolo ng katawan na ating Panginoong Heso Kristo. Ito po ay kinikilala natin sa kanyang latay na tinamo, sugat, nawasak na katawan doon sa krus ng kalbaryo, ibig sabihin nakapalit po nito ay kalusugan sa ating buong katawan. Sabi po ng 1 Corinthians 11.30, For this reason, nag-iisang reason, many are weak and sick among you and many sleep. Marami daw po mga mana ng palataya ang ah, nangihina, masakitin, at agad umuwi sa Panginoon. Now, what is this single reason? Now, alamin po natin in verse 29, uh, rewind po tayo ng konti. For he who eats and drinks in an unworthy manner. Now, what is an unworthy manner? Maganda pong alamin po natin. Hindi po marapat na sistema ng pagpartake ng tinapay na ito. Eats and drinks judgment to himself, not discerning the Lord's body. Marami po mga kapatiran sa ngayon, hindi po nila naintindihan ang simbolo ng tinapay na ito. Ito po muli ay simbolo ng katawan ng ating Panginoong Jesus. Now, sabi po ng talata, For, for he who eats and drinks in an unworthy manner, What is an unworthy manner? Ibig sabihin, every time we partake of this bread, which signifies the body of Christ, kinakain po natin, but still believing, may sakit ka pa rin, nagmamakaawa ka pa rin sa Diyos, sa pagalingin ka, this is unworthy manner. Why? Because you are not discerning, or diakrino in uh, Greek, you are not making a difference of the Lord's body. Ibig sabihin, yung worthy manner po of partaking this bread, kinikilala po natin, as we partake of this bread, tayo po ay pinagaling na, pinalusog na sa pamagitan po ng mga tinapos na gawa na ating Panginoon. So, kainin po natin ito, believing and thanking God na through the finished work of Christ on the cross, sa kanyang katawan na nabugbog sa krus ng Kalbaryo, kapalit po nito ay kabuan ng ating kalusugan. Kainin po natin. Punta naman po tayo sa verse 25, still with 1 Corinthians chapter 11. Habang hawakan po natin ating mga saro. In the same manner, he also took the cup after supper, 
saying, This cup is the new covenant in my blood. This do as often as drink it in remembrance of me. Now, every time we partake of this cup, naalala po natin ang ating Panginoong Heso Kristo. Ano pong dapat ating alalahanin? Matthew 26 verse 28 tells us, For this is my blood, sabi ng Panginoong Jesus, of the new covenant, which is shed for many for the remission of sins. Take note, ha? It's for the remission of sins. It's not for the remembrance of sins. Although, marami pong churches sa ngayon, whenever they partake of the cup, they remember the sins. Pero sabi po ng talata dito, it's for the remission, it's not for the remembrance. So every time we partake of this cup, inaalala po natin na ang lahat po na ating mga kasalanan ay pinawi na sa krus ng Kalbaryo, past, present, and future sins. This is worthy manner. So let's partake. At tayo po yung manalangin. Panginoon, maraming salamat po sa kapahayagan at sa amin pong paggugulita pagsasagawa ng banal na komunyon. Kinikilala po namin sa iyong uh, sa tinapay na aming kinain kanina. Ito po ay nag, uh, makatawan sa iyong katawan na nabugbog at uh, hinangkin mo ang latay sa iyong katawan kapalit ng kalusugan sa aming katawan. Ganun din Panginoon, ang saro ay uh, bilang um, kumakatawan sa dugo na nabubo sa krus ng kalbaryo. At dahil dito Panginoon, nakamit po namin ang lubusang kapatawaran mula sa lahat aming mga kasalanan. At salamat Panginoon dahil dito Panginoon kami po ay malayang makakalapit sa inyo sa iyong trono ng biyaya. Salamat po sa kapahayagan ito at sa pagsunod na aming Panginoong Hesus sa iyong kalooban at pakay doon sa krus ng Kalbaryo. Ito po aming panalangin sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen at Amen. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsama sa amin sa ating pong pananabahan ngayong Sunday morning na ito. And uh, once again, thank you for joining us at the online worship celebration with me. Ako po ang kasakasama ninyo mula pa kanina hanggang ngayon. And my name is Laverne Ducot. At sa kanan po ng SGC family na aking pamilya, maraming maraming salamat po. And uh, we hope to see you uh, next Sunday sa isa na naman pong online worship celebration. Now, At uh, naniniwala po ako, kayo po ay pinagpaanan sa ating mga pinag-usapan. At sakaling kung kayo po ay napagpala at naniniwala, maaari niyo po bang paki-share yung ating programa, yung ating pananambahan sa mga taong tila may agam-agam po ugnay po sa ating topic for today. Is God good all the time? Yes. The truth is, God is good all the time. And all the time, God is good. So maaari niyo po bang pakibahagi po ito sa inyong mga kaibigan, kakilala at mga mahal sa buhay ng sagayon. sila po ay mapagpala at mabuksan ng isipan sa tunay na katotohanan at dyan po ang Ibanghelyo ng ating Panginoong Heso Kristo. And this time, bago po tayo magwakas ay um, panahon po ng ating pagbibigay. Ito po yung ating uh, pagpupuri din at pagsamba sa Panginoon. Kung kayo po ay napagpala sa ating mga pinag-usapan at nais pong maging kabalikat sa aming gawain, ang uh, inyong pong kaloob ay maluwag po at uh, tauspuso namin tatanggapin. Uh, sakasakali po, kung kayo po ay may mga local church or home church Marapat lamang pong ibigay po ang inyong mga ikapu sa inyong mga simbahan. Ito po ay uh, binang pagsunod sa itinakda po ng, uh, ng Panginoon para sa atin. Ngayon, kung kayo po ay napapagpala at kinikilala niyo po ang ating sambahan, ang Solution Grace Church, ang inyong sambahan kung saan kayo po ay napapakain, napapalago, pwede niyo pong ibigay. Depende po sa inyong revelation, sa inyong kapahayagan. Uh, pwede niyo pong ibigay ang inyong uh, ikapu at handog bilang kabalikat na, na, natin sa pagpapalaganap ng salita ng Diyos through our GCash account number. And this is our GCash account number, 0906-055-7821. Once again, 0906-055-7821. Maraming maraming salamat po for giving to the Lord. Ito po ay gagamitin natin sa pagpapalaganap ng Ibanghelyo na ating Panginoong Heso Kristo. So muli po, maraming maraming salamat sa inyong pagbibigay at sa inyong pagsama sa amin sa ating pananambahan ngayong araw po ito. At sa ating pagtatapos, pwede po bang itaas natin ating mga kamay? Ang kinin po natin, ang uh, ibinigay ng pagpapala sa atin ng Diyos, The Lord bless you and keep you. The Lord make His face shine upon you and be gracious to you. The Lord lift up His countenance upon you and give you peace. Ang kinin po natin, mga kapatid, ang pagpapala at biyayang inilaan na sa atin ng Diyos dahil sa mga tinapos na gawa na ating Panginoong Jesus sa Cruz ng Kalbaryo. At bawat membro na iyong pamilya na siyang lalabas sa iyong mga tahanan ay sa diyang protektado na ating Panginoon at sila'y uuwi na sa diyang pinagpala 
lahat ng kanilang iisipin, babalakin, ahawakan ang kanilang mga kamay, ay sadyang pinagpala na ng Diyos at wala ni anumang virus o mga karamdaman ang dadapos sa inyo inyong mga katawan dahil kayo ay sadyang pinagpala na at pinaburan na ng Diyos. Ang kinin po natin, ang mga katotohanan ng ito at ang lahat po nito ay naisa katuparan dahil sa mga tinapos na gawa ng ating Panginoong Heso Kristo sa Krus ng Kalbaryo. Aming Diyos, maraming maraming salamat po sa mga katotohanan ng ito at inaangkin po namin ang mga pagpapalat biyayang ito na nilaan muna sa amin dahil kami po ay sadyang pinaburan na, pinagpala na at sadyang lubusang minamahal mo. Lahat po na ito ay naisa katuparan at naganap dahil sa aming Panginoong Heso Kristo. Salamat po kami po ihahayo na taglay po ang kagalahan, katuwaan, kapayapaan at kapahingahan sa matamis sa pangalan na aming Panginoong Hesus. Amen. Manatili po kayong pinagpala at muli po magkita-kita po tayo next Sunday sa atin pong online worship celebration. Of course, atin po sa inyo na ating sambahan and this is Solution Grace Church. Stay blessed. Bye.